皆様こんにちは。今回はマレーシアの保健省が提供しているコロナウイルス感染やワクチンに関するデータベースを使った簡単な分析法をご紹介したいと思います。マレーシア保健省は8月の初旬ぐらいだったと思いますけれども、コロナウイルス感染状態やワクチンの接種状態を GitHub というインターネットのサイトで提供し出しました。私もこのデータを使って何度かマレーシアのコロナ感染状態の動画をアップしてきたんですけれども、このような分析というのはある程度やり方が分かってしまうとご自分でできるものなので、その入門的な内容の動画を今回作ってみました。まず、GitHub と言われて何が何だかわからない方が多いと思いますけれども、まあ、共有フォルダーを提供しているウェブサイトだと考えていただくのが簡単だと思います。そこには、Excel などで開ける表計算形式のデータというものが置かれています。まあ、それをね、ダウンロードして分析をするだけのことなわけですけどもね。まあ、あまり長く話していてもわからないと思いますので、実際に分析をしてみましょう。まず、概要欄にあるマレーシア保健省のコロナウイルス感染情報データがある GitHub の URL をクリックしてみてください。そうすると、このような画面が出てくるはずです。今回ご紹介するデータは、多くの方が関心を持っているコロナウイルスによる死者のデータ。これをちょっと見てみたいと思います。このデータは、エピデミックというフォルダーの中に、これありますよね。その中に、こういうリン、ラインリストですね。ラインリストっていうフォルダがありまして、そのフォルダの中に置いてあります。この動画を撮影している時点では、このフォルダにはラインリストアンダースコアデスドット CSV っていうファイルと、ラインリストアンダースコアケースアンダースコア1ドット CSV っていう2つのファイルが置いてあります。今回は、このアンダースコア1って最後についてない方の line list underscore this.csv という方のファイルを使います。これからこの line list underscore this.csv というファイルをダウンロードして分析を行いたいと思います。分析は Excel でもできるんですけれども、今回は Google スプレッドシートっていう Google がブラウザー上で提供している表計算ウェブアプリっていうものを使ってみます。Google スプレッドシートは Google の検索画面の右上にあるこのアイコンをクリックすると出てきます。もし出てこない場合はおそらく Google アカウントにログインしていないものと思われますのでログインをしてください。そしてこの Google スプレッドシートを選ぶとこのような画面が出てきます。そしてそのプラスマークね、これね、ちょっとクリックすると Excel のようなワークシート。ワークブックって言った方がいいかな。えー、まあ、それが出てきます。ここに先ほどの line list underscore this csv っていうファイルを開いていきます。開き方なんですけれども、ちょっと先ほどの GitHub の画面に戻っていただいて、line list underscore this.csv、これをね、クリックすると、このような画面が出てきます。ここで、ビューローっていう、こういうリンクがここにありますので、これを押します。そうすると、このように生のデータが出てきます。ここで、この URL を選択してね、こんな感じでね、それでコピーしてください。コピーしたら、Google スプレッドシートに戻って、セル A1 に、ここね、次のような関数を入力します。えー、イコール、インポートデータ、こしてえー、とダブルコーテーションの、そのさっきコピーした URL、ここに貼り付けていただいて、それでダブルコートをして、それでカッコで閉じます。そうすると、line list underscore this.csv のデータがいきなりここのワークシートに取り込まれてきます。このインポートデータっていう関数なんですけれども、Excel には残念ながらないんです。エクセルの場合には、これと似たものとして、パワークエリっていうものがありますよね。それを使うと、こういった似たようなことができます。このインポートデータっていう関数っていうのはですね、非常に便利な関数で、GitHub 上のデータが例えば次の日になって更新されますよね。そうすると、次ワークシートを開くときに、自動で更新されたデータが入ってきてくれるんですよ。それで、このファイルには、マレーシアでコロナでね、お亡くなりになられた一人一人の情報が入っているわけです。一行に一人のデータが入っていますので、このように2万4千行ものデータがあります。そして
一番上の行はカラムの名前になります。えっ、ー、と、デート、デートポジティブ、デートアンダースコア、ドースワン、デートドースツー。これね、日付に関するデータなんですけれども、えー、これがね、ちょっと見ていただくとわかるんですけれども、数字になってますよね。なので、この行をこんな感じで選択して、メニューの中に表示形式ってありますんで、その中の数字っていうところを選んで、でそこから出てくる、まあ好きなね、日付の書式を選んでください。私は ISO 形式の書式が好きなんで、いつもこの書式でやっています。そうすると、これらの行の数字が全部日付の書式に変わってくれます。それで日付以外の他のカラムを見てきたと思うんですけれども、バックスタイプ、これはワクチンのタイプです。それからステート、これは州の名前ね。それからエイジは年齢。メールっていうのは男性かどうかで1の場合には男性になります。0の場合は女性になります。BID っていうのはこの方が自宅でお亡くなりになられたかっていうことで1が自宅でお亡くなりになられたとかですね、病院に運ばれてきた時にすでにお亡くなりになられていたっていう、まあ、仕分けなんですけども、一応自宅で亡くなられたっていうことでね。それで0が病院でお亡くなりになられたっていうことです。で、マレーシアンっていうのは、これは1ならばマレーシア人、0ならば外国人。で、最後に、コモロビリティっていうね、コモロブっていうのがありますけれども、これは既存症があったかどうかっていうものなんですね。で、1ならばあった、0ならばなかったっていうことになります。この1とか0っていうものは見にくいので、これから見やすい文字に置き換えてみます。この置き換えに関しては、やり方はいろいろあるんですけれども、まずちょっとね、メールを例にしてやってみましょう。ここに、性別というカラムを用意してしまいます。こんな感じの関数で文字に置き換えます。もし、メールが1ならば、男と書いてください。もし、それ以外ならば、女と書いてください。まあ、こういう意味になります。この、if という関数が、1と0を判断してくれるわけですね。で、この関数を一番下の行までにコピーしていくんですけれども、Google スプレッドシートっていうのは非常に賢くて、いきなりそれをしますかって、向こうから聞いてきてくれます。それで、チェックマークをクリックすると、一気に全部、24,000 行ですからね、時間かかりますけど、コピーしてくれます。同様に BID もやってみましょう。カラムは、場所という名前にしときましょうか。もし BID が1ならば、自宅。と書いてください。もしそれ以外なら、病院と書いてください。まあ、こんな感じかな。コモロビリティに関して、これ既存症ね。それについても同じで、もしコモロビリティが1ならば、ありと書いてください。もしそれ以外なら、なしと書いてください。これでね、最低限のデータが揃いましたので、これから集計を行っていきます。集計はピボットテーブルっていうものを使ってきます。ピボットテーブルと言われてわからない方もいらっしゃると思いますけれども、説明の中でね、おいおい解説してきますので、まあ、ご安心してください。まず最初に、死亡者と既存症の関係をちょっと見てみましょう。メニューの中にピボットテーブルっていうものがありますので、それをクリックします。ピボットテーブルの作成っていうふうなことで、新しいワークシートっていうものを選びます。そうすると、新しいタブが作られて、そこでピボットテーブルを使った分析が行えるようになります。死亡者と既存症の関係ですので、こんな感じの表ができればいいと思います。ここの行って書かれてるところに、縦に既存症のありなしがこういうふうに書かれてですね。えー、それで、その隣に、その、それが何人なのかっていう人数が書かれればいいわけですよね。だから、既存症というものをこのようにぐっと行のところに引っ張ってきて、マウスでね、それでパッと離すと、まあ、こんな感じで、あるなしというのがこう表示されるわけです。その隣に人数が来るんですけれども、それぞれの行の数を数えればいいんですね。その先ほどのファイルの行の数をね、数えればいいということになりますんで、それどうやって数えればいいかっていうと、何か適当なカラムを一つ選んで、それを値のところに引っ張ってきて離します。そして、このようにカウント A っていうものを選びます。カウントじゃなくて、カウントオールのように、この最後に A がついているものを選びますので気をつけてください
。そうすると、すぐに既存症のあるなしで人数の集計をしてくれます。初めてビボットテーブルを使った方は非常に便利だと思われるんでしょうけれども、これがビボットテーブルというものなんですね。それでは、この縦の部分は既存症のあるなしのままにしておいて、横の列にですね、男女で分けてみたいと思います。これはどれくらいの男女と既存症の関係があるのかっていうものを見たいわけですね。この場合、性別をクリックして、列にぐーっと引っ張っていって話します。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、コロナウイルスによる死者っていうのは男性の方が多いんですね。こう見ていただくとわかるんですけれども、どうもですね、アンドロゲンっていう男性ホルモンがコロナウイルスが細胞に侵入する際のレセプターっていうものの数を増やす傾向があるらしいんですね。そういうことが今言われ出しています。それで、既存症がある女性とね、既存症がない男性の比較。ね、女性があって男性がない場合、これ2倍程度ですよね。でも、既存症がある男性と既存症がない女性、この比較ではですね、4倍無差があるんですよ。これちょっとびっくりすると思いますよね。それでは、ワクチン別にどれぐらいの死者が出てるのかっていうものを見ていきたいと思います。このように行にね、ワクチンのタイプを引っ張ってきます。ここで何も書かれてない列が出てきますけれども、これはワクチンを打ってない人っていう意味です。それで、ペンディングっていうのが出てきてますよね。これね、おそらくなんですが、他の種類ね、だからファイザーでもなく、シノバックでもなく、アストラゼネカでもなく、あと、監視のはこの情報に入ってませんけども、監視のでもない、なんかまた別なワクチンを打った人なんじゃないかなと思うんです。例えば、私の参加している治験のワクチンとかね、他のワクチン治験とかね、そういうのも行われているわけですから、その可能性はありますよね。この件について保健省に聞いてるんですけれども、未だに納得のいく答えはもらえていません。そして、値に先ほどと同じように日付を持っていって、カウントオールを選ぶんですよね。そうすると、これでお亡くなりになられた方が、最低一度数接種しているのかどうかがわかるわけですね。接種している方はどのようなワクチンを打っているのかっていうのも出てくるわけです。実際はね、ワクチン2ドーズが終わって、2週間が経った人の人数で統計を取らないと、本当のワクチン効果っていうものは出てこないんですけれども、でもご覧になっていただけるとわかるんですけれども、1回打っただけでもこれだけ差が出ることがわかります。それと、ファイザーとシノバックを比べると、まあ倍ぐらいの差がありますよね。まあんま気にしないでいいと思いますけれども。では最後にですね、年齢別の統計を取ってグラフにしてみたいと思います。行に年齢を引っ張っていって、こんな感じね。それで年齢出てきますよね。それで値に日付を引っ張っていって、それからカウントオールっていうものを選びます。そうするとこのような表が出てきます。A と B のね、この列を選んで今からグラフを書きたいと思うんですけれども、メニューの中に挿入ってありますので、そこにグラフっていうのがありますんで、それを選びます。えー、と、こんな感じになりますよね。グラフエディターの中に、グラフの種類っていうのがありますから、その中からサンプ図っていうものを選びます。これ、ドットドットドットドット、点点点点っていうね、で書くやつね。先ほどのは、こう、線ですから、線が繋がった形になるんで、ちょっとおかしいんで、点にします。それで、えー、Y 軸がおかしいですよね。これね、潰れてますよね。だから、Y 軸のメモリね。ここの部分をクリックするとかって四角で囲まれます。そうすると、右側の方に出てきますんで、そこに最大値と、最小値っていうこういうのがありますんで、最大値を適当な数に設定します。まあ、1000ぐらいでいいんじゃないかなと思います。そうすると、こんな感じでグラフが書かれるわけですね。このグラフから見ると、だいたいね、60歳ぐらいの方が一番多くお亡くなりになられているようですね。マレーシアの人口ピラミッドっていうのは、こんな感じなんですよ。日本だとご高齢の方が多いんですね。だから60歳代の方ってのは多いと思うんですけれども、マネージャーの場合には日本と違って、60歳代の方っていうのは、決して多い人口割合ではありません。それでも人数にして一番多いわけですから、ここら辺のね、60代あたりの年齢の方っていうのは、特に危険な年齢だと思われるわけです。いかがでしたでしょうか今回はマレーシアの保健省が提供しているコロナウイルス感染やワクチンに関するデータベースを使って簡単にね、分析する方法をご紹介しました。
。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると、今後のモチベーションにつながります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。